А вот вы говорите, что нужно сдать экзамен, чтобы перейти в следующий класс. А в чем заключается вот эта сдача экзамена? А, хороший вопрос. А, студент, который переходит в следующий класс, он получает программу. В эту программу входит набор специальных упражнений, комплексов, пары работы, и он должен подготовиться для того, чтобы сдать экзамен и перейти в следующий класс. Стандартный классический вариант, значит, туда входит э, на этот период несколько упражнений Ной Конг, туда входит техника стоек, то есть перемещение стоек, правильное положение стоек, туда входит техника рук, какой-то набор ударов руками, э, техника ног, удары ногами, комплексы, например, если это черные пояса, в стандартную программу входит упражнение э, в виде комплекса который называется, например, номер один – пять элементов, номер два – комплекс блоков, номер три – маленькая мысль первого мышления, номер четыре – пять зверей, номер пять – это детский комплекс, пять комплексов. И потом идут уже парная работа, и туда входят связки. В каждом классе определенный набор связок. Связки – это набор запрограммированных движений, которые студент учит под руководством инструктора. То есть это как программа, он сделал так, я сделал так, и такой набор связок сдается на экзамене. Потом есть связки, которые называются от захватов, то есть вас подошли, захватили за руку, за одежду. Это набор, опять же, запрограммированных упражнений. И приемы, которые вытекают из изученных комплексов. Например, изучали комплекс блоков. Покажите, пожалуйста, из комплексов блоков приемы, используя это упражнение. И э, те, также мы предлагаем на экзаменационном листочке, это уже зависит от инструктора, который будет применять, принимать э, упражнения общей физической подготовки. Туда может входить приседания, туда может быть ходить шпагат или там отжимания на кулаках, но это не обязательно программа, рекомендуемая. В стандартную программу классическую в спущенных драгмастерах и монастырях такой нету обязательки. А что если не сдаешь экзамен с первого раза? Ты идешь на пересдачу или может на второй год остаешься? Как правило, дается месяц для того, чтобы студент прошел переподготовку, может быть, пришел на персональное занятие с инструктором, он поправил в зависимости от того, что было на этой точке с минусом какие-то замечания, и потом пересдача. Если студент не пересдает, то он остается на второй год в этом же классе. Угу. То есть так, жестко. Сурово. Но я скажу еще, что черные пояса ну, почти всегда сдают, это несложные программы. Вот в синих поясах уже сложнее. Программа более жесткая, требования более жесткие. И, к примеру, если синий пояс на синий один по стандартной программе занимает обучение один год, то бывает люди сдают его через два, через три, через четыре года. То есть он приходит на экзамен, начинает сдавать. И мастер говорит, что нет, спасибо, готовьтесь дальше, и это часто бывает. Сдает, ну, скажем, условно 15-20%. Чаще всего пересдают, потому что э, к красному поясу человек должен уже быть, ну, уже как мастер. То есть черный пояс по карате, каждый скажет, что о, у тебя черный пояс по карате, это уже высокий уровень. У нас это красный пояс. То есть черные пояса – это начинающие, синие – средние студенты, и красный пояс – это уже молодой мастер, он должен быть красавец, вести бой, уже э, заниматься здоровительной практикой, консультировать. Поэтому требования к синим поясам, вот этот переходный момент между черными и красными, к ним очень большое требование. Как правило, мы рекомендуем и даже чуть не заставляем синим поясам начинать вести занятия под присмотром красных поясов. То есть это молодой инструктор, который начинает уже преподавать. Преподавая черным поясам, он прорабатывает еще раз всю эту программу, он углубляется, и, как правило, через год за ведение занятий помощникам он поднимает свой уровень намного выше. Вот такая приблизительная ситуация по сдаче экзаменам и поясам.
Спасибо большое.